Og så jobbet jeg senere i eh, det som heter Projekt Rosa Kompetanse. Ja. Um, for da tog Hanne Børke Fykse, som var den første projektlederen, hun tog kontakt med mig som fagperson da, og lurte på om ikke jeg kunne være med i denne første projektgruppe, som skulle sätta i gang med um, information, opplæring av helsepersonell. Mm. Det sa jeg ja til, og det gick det jo ganske mye tid til det. Men det var nok først på, jeg vet ikke når det startet, 2002, 3, 4 kanskje. Så da var jeg jo godt i gang som psykolog da. Men kallar man vekt på liksom i rosa kompetens för att det händer sig ut alltså det är er sånns kurs man kan beställa i arbetslivet där. Ja. Och vad var det man liksom ville förmedla då? Det vi ville ju försöka göra nog med hållningar och kunskapsnivå i första veckan eller så första omgång så i alltid ju hälsopersonal då. Mm. Familjevärn för exempel. vi lagat en egen upplärningspacke för familjevärnet så jag var runt då jobbet jag på familjevärnkontoret i Drammen. Så jeg var rundt i Buskerud på de fire familievernkontorene som ligger der, samt et par i Vestfold vel. Altså i mitt distrikt, liksom dekket mitt distrikt da, med den eh, kompetansepakken. Um, og det var jo å begynne på scratch det. Folk, eh, veldig varierende hva folk visste og ikke visste om dette. Og jeg husker også jeg underviste da disse... Eh, helsesøstrene fikk, eh, fikk tilladelse til å skrive ut p-piller til uh, skolejenter, skoleungdom, så var kravet at de skulle gjennom en, en opplæring, som seksuallivsopplæring, og noe, en del av det var da om homofile og lesbiske, da vi sa jo ikke skjeve den gangen. Og jeg husker det var ganske, jeg var nede på høyskolen i Porsgrunn, og fikk en del helsesøstre fra, ja, jeg tror de kom fra Telemark da. Det var ikke lett, altså. De var så anti, og så hatske, at hun som var og stilte så mye ekle spørsmål, at hun som var kursleder, hun kom til mig etterpå, eller i pausen, og, og unnskyldte. Og sa jeg, jeg, dette må jo være vanskelig for dig å, å unnskylde og på vegne av og sånn. Og jeg tror hun tog fatt et par stykker og sa at nå må dere slutte. For dette er faktisk et kurs som dere må gå på, og dere må oppføre dere. Det var ikke morsomt. Men det är er ju lite intressant att få illustrera det du var inne på tidigare att det faktiskt kan man vad som egentligen var acceptabelt och yttra då. Ja. Och hur det har ändrat sig var på egentligen ganska kort tid. Ja då, det har det. Som i yttringen som idag vill ju bara bli slott ner på alltså ja. det var helt egentligen otänkligt att någon hade sagt det. Ja, och det är er inte ja. så länge sedan heller, ikvant. Här är er ju inte detta är er ju 20 år sedan en gång. Nej. Detta måste ha varit i 4 5 2004 2005. Husker du var en som satt på første benk med sånn knipplingbluse, sånn hvit knipplingbluse, og sånn med lite gullkors I, I halsen? Hun var altså så fæl. Og det, da husker jeg at jeg var, tenkte at jeg, jeg er glad jeg kan stoffet mitt, og jeg er glad jeg er voksen, og, at ikke jeg, og jeg er glad jeg vet at jeg ikke vippes av pinnen av dette her, for det kunne jeg veldig fort da. Og det var vel det hun syntes hun, så koordinatoren for dette kurset også, da, at dette gikk litt langt. Mm. 